దిస్ ఈజ్ మై యూట్యూబ్ స్టూడియో ఫేక్ అనుకోండి అది వేరే విషయం ఏఐ జనరేటెడ్ స్టూడియో సో జనరల్గా నా వీడియోలు ఫస్ట్ నుంచి చూస్తున్న వాళ్ళు ఎలా అంటే నాకు ఒక పర్టికులర్ ఒక ఫ్రేమ్ మాత్రమే సెట్ చేసి పెడతాను రూమ్ వచ్చేసి చాలా చిన్న రూమ్ అనమాట ఇది వెరీ స్మాల్ రూమ్ ఓన్లీ నేను కూర్చున్న ప్లేస్ వరకే మీకు చూపించగలను కాబట్టి ఆ ఫ్రేమ్ తో అయితేనే వీడియోలు చేస్తున్నాను ఇప్పటి వరకు బట్ సమ్టైమ్స్ అనిపిస్తుంది నాకు ఓన్లీ ఫేస్ వరకే జూమ్ లో ఉంటది నాకు కొంచెం వైడ్ యాంగిల్ కావాలి అనిపిస్తుంది అండ్ మనకి రూమ్ సరిగ్గా లేని సిచ్యువేషన్ కూడా ఉంది కాబట్టి సో కాంప్రమైజ్ అయిపోతూ ఉంటాం అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే నా దగ్గర లెన్స్ వచ్చేసి మన ఫోకల్ లెన్స్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం లెన్స్ కెమెరా కి నేను చాలా డిస్టెన్స్ లో కూర్చోవాల్సి వస్తుంది ఎప్పుడు సో అంత ఆ ఫిఫ్టీ ఎంఎం కోసం మనం ఆ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ అండ్ ఈ ఫ్రేమ్ ఇంతే సెట్ అవుతుంది అనమాట కెమెరా కొంచెం మనం ముందుకు వెళ్ళినా సరే హెడ్ క్రాప్ అయిపోవడం మన సైడ్ ఏమి కనిపించకపోవడం ఇలాంటిది అనమాట బట్ రీసెంట్ గా వచ్చిన ఏఐ టెక్నాలజీ అనేది రీసెంట్ గా ఒక రెవల్యూషన్ లాంటిది అనమాట సో అసలు ఆ ఏఐ లో జనరేట్ చేసిన స్టూడియోను ఇది అంటే మీరు ఒకవేళ ఎక్కువ ఫోకల్ లెంత్ ఉన్న లెన్స్ వాడి మన ఫేస్ వర్కే ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో కూడా చూసే వ్యూవర్స్ కి మనం జస్ట్ ఒక వైడ్ యాంగిల్ షాట్ లాగా అంటే మనం ఒక రూమ్ పెద్దగా ఉండేటట్టు చూపించగలవచ్చు అనమాట సో ఇది ఎలా పాసిబుల్ అంటే వీడియో ఎడిటింగ్ లో పాసిబులా లేదా ఇంకా సంథింగ్ ఎల్సా అనేది ఈ రోజు వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ లెస్ గెట్ స్టార్ట్ ఐస్ ఐ సెట్ బిఫోర్ ఈ ఏఐ టెక్నాలజీ అనేది అందరూ వింటున్న మాట అనమాట అంటే ఏ ఏ ఏ అని చెప్పి అందరు అంటున్నారు అసలు వాట్ ఈస్ ఏ కంటెంట్ జనరేట్ చేయడానికి ఏ లైక్ చాట్ జీపీటీ ఉంది అంటే ఏంటంటే మనం కొంత ఇన్పుట్స్ అనేది ఇవ్వాలి ఇస్తే అది మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ లో మనకు అది కంటెంట్ అయితే జనరేట్ చేస్తుంది టెక్స్ట్ రూపంలో అలాగే కొన్ని మిడ్ జర్నీ లాంటివి ఉంటాయి అవి మనం ఏంటంటే కొన్ని ప్రామ్స్ ఇవ్వాలి అంటే మనకి ఏం కావాలో కొన్ని వర్డ్స్ ని ఫామ్ చేసుకుని మనం ఇవ్వాలన్నమాట సంథింగ్ ఎలా అంటే సంథింగ్ బీచ్ లో ఏదన్నా ఉంది అనుకోండి నాకు బీచ్ లో సన్ గ్లాసెస్ పెట్టుకున్న ఒక అమ్మాయి అలా అలా ఏదన్నా ఒక వర్డ్ అనేది ఇవ్వాలి దాన్ని ప్రామ్స్ అంటాం కరెక్ట్ ప్రామ్స్ ఇస్తేనే మనకి అవుట్పుట్ కూడా మన ప్రామ్స్ కి తగ్గట్టే ఇస్తుంది అనమాట సో ఆ ప్రామ్ట్ ఇవ్వడంలో ఇవ్వడంలోనే మన టాలెంట్ ఉంటది ఈ ఏఐ టెక్నాలజీ లో సో అవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తాం అసలు ఈ ఏఐ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే మనం దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకుంటది మనకు కావాల్సినట్టు అవుట్పుట్ ఇస్తుంది సో ఇప్పుడు మన వీడియోలో అంటే ఏ ప్లాట్ఫామ్ ను యూస్ చేసుకుని మనం ఇలాంటి వీడియో ఒకటి క్రియేట్ చేసాం ఓకే మీరు రీసెంట్ గా వినే ఉంటారు ఫోటోషాప్ లో మనకి ఒక జనరేటివ్ ఫిల్ అనే ఆప్షన్ రాబోతుంది అండ్ బేటా వర్షన్ లో వచ్చింది అని వినే ఉంటారు కొంతమంది వినలేదు ఓకే రీసెంట్ గా ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ మనకి జనరేటివ్ ఫిల్ అనే ఆప్షన్ ఫోటోషాప్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దట్ ఈస్ ఏఐ బేస్డ్ మోడల్ అనమాట బేటా వర్షన్ లో ఆల్రెడీ ఎప్పటి నుంచో ఉంది అండ్ రకరకాల టెస్టింగ్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి అసలు వాట్ ఈస్ జనరేటివ్ ఫిల్ అంటే ఓల్డ్ అండ్ డేస్ లో మనం ఏదన్నా ఒక ఫోటోలోంచి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని రిమూవ్ చేయడానికి రకరకాలుగా మనం ట్రై చేసేవాళ్ళం లైక్ సెలక్షన్ యూజ్ చేసేవాళ్ళం అండ్ క్లోన్ స్టాంప్ యూజ్ చేసేవాళ్ళం అండ్ హీలింగ్ స్పాట్ హీలింగ్ ఇలాంటి డిఫరెంట్ టూల్స్ యూజ్ చేసి మనం ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం ఇమేజ్ లో నుంచి రిమూవ్ చేసేవాళ్ళం పాత రోజుల్లో తర్వాత తర్వాత కంటెంట్ అవేర్ ఫిల్ అనే ఆప్షన్ వచ్చింది అంటే ఏంటంటే మనం సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఏరియాని బేస్ చేసుకుని అదంతా ఆ సెలక్షన్ రిమూవ్ చేసి అక్కడ రిమూవ్ చేసినట్టు తెలియకుండా సరౌండింగ్స్ ఏరియాస్ ని మెరుజ్ చేసుకుంటది అనమాట ఆటోమేటిక్ గా సో అప్పటికే వండర్ఫుల్ అనిపించింది ఆ ఆప్షన్ బట్ తర్వాత తర్వాత ఇప్పుడు జనరేటివ్ ఫిల్ దిస్ ఈస్ గేమ్ చేంజర్ అనమాట గ్రాఫిక్ డిజైనర్ లకు గాని ఏదైనా గాని దిస్ ఈస్ ద గేమ్ చేంజర్ అంతే అండ్ అసలు ఇది ఎలా పని చేస్తుంది దీంతో మనం ఏం చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోటోషాప్ ఓపెన్ చేశాను అండ్ కొన్ని ఫొటోస్ తీసుకున్నారు మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ కోసం మనం వన్స్ మీరు ఇలా ఆబ్జెక్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని కింద జనరేటివ్ ఫిల్ అనేది ఒక ట్యాబ్ వస్తుంది కాంటాక్చువల్ టూల్ బార్ అంటాం దీన్ని జస్ట్ టూల్ బార్ ఇది ఒకవేళ మీకు కనబడబోతే విండోలోకి వెళ్ళండి విండోలో ఇక్కడ లాస్ట్ లో కంటెక్చువల్ టాస్క్ బార్ అని ఒకటి ఉంటుంది అది క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇట్లా డిస్ప్లే మీదకి వస్తుంది అంటే మీరు దీన్ని ఎక్కడన్నా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రీ ఫ్రీగా ఉంటుంది మీకు అడ్డం లేకుండా ఎక్కడైనా ఇక్కడ పక్కన పెట్టుకోవచ్చు ఓకే వన్స్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని నేను ఈ జనరేటివ్ ఫిల్ ని క్లిక్ చేసి ఇక్కడ
ఇక్కడ త్రీ ఆప్షన్స్ ఇస్తుంది అది అంటే ఎవ్రీ టైం మీరు జనరేట్ చేసినప్పుడల్లా త్రీ ఆప్షన్స్ వస్తుంది ఫస్ట్ వన్ ఇది అండ్ సెకండ్ వన్ ఇది అంటే మీరు అడగలేదు ఇది కాకపోతే ఏంటంటే ఈ గ్రాస్ కి ఇక్కడ మ్యాచింగ్ గా ఇక్కడ ఒక రెండు పోల్స్ అనేది ఇచ్చింది వుడెన్ పోల్స్ సో ఇది మీకు నచ్చలేదు అనుకోండి థర్డ్ ఆప్షన్ ఇది ఈ త్రీ ఆప్షన్స్ లో ఏదో ఒకటి పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అయింది మీకు ఇదైతే ఉంచుకుందాం ఇది బాగుంది కదా ఇలా మనకి రిమూవ్ చేస్తుంది ఈవెన్ ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ మీరు ఇలా సెలెక్ట్ చేసి జనరేటివ్ ఫీల్డ్ తోటి జనరేట్ చేయండి ఓకే ఈజ్ గా సో ఈ ప్లేస్ లో మనకి సేమ్ మ్యాచింగ్ అయ్యేటట్లు కొన్ని ఆప్షన్స్ వచ్చినాయి సో ఇది బాగుంది అనుకోండి ఓకే సో ఇప్పుడు అంతా తీసేస్తాం మనం అంతా ఎవ్రీథింగ్ బాగుంది బట్ మనకి ఇక్కడ ఏదైనా కొత్తగా ఇంకోటి క్రియేట్ అవ్వాలి నేను ఇక్కడ జనరేట్ ఫిల్ చేసి డాగ్ అని ఇచ్చాను ఓకే డాగ్ తీసేసాం కదా ఆల్రెడీ క్యాట్ ఓకే చూసారా అండ్ ఈ క్యాట్ అంటే ఏంటంటే మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్నదానికి ఇది సెట్ అవ్వలేదు అండ్ ఇది బాగుంది ఎందుకంటే లైటింగ్ మ్యాచ్ అయింది మనకి ఇక్కడి నుంచి లైటింగ్ వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ మన పిల్లి పక్కన కొన్ని ఏదో ప్లేస్ చేసి ఎగ్జాక్ట్ గా గ్రాస్ లో ఉన్నట్లు మనకి ఇది అయింది అనమాట ఓకే దిస్ ఈస్ ద పర్ఫెక్ట్ అనమాట ఇలా మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు జనరేటివ్ ఫీల్ తో ఇంకా మనకి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి వన్ బై వన్ నేను చెప్తాను అసలు ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి అంటే ఎండ్లెస్ పాసిబిలిటీస్ అనమాట మీ మీ ఐడియా మీకు ఏదైనా ఒక ఐడియా వస్తే దాంట్లో మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు దీంట్లో జనరేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది సో ఇక్కడ మనకి ఈ ఫోటోలో ఏదైనా అన్వాంటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అవి మనం ఇట్లా రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు అంటే నాట్ ఓన్లీ రిమూవ్ నేను జస్ట్ ఏంటంటే ఒక ఫోటో బేస్డ్ ఆన్ ఫోటో ఎట్లా నేను చెప్తున్నాను అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే అన్వాంటెడ్ ఫోటోస్ రిమూవ్ చేయొచ్చు అనుకున్నాం కదా సో ఇక్కడ ఏంటంటే కొంచెం అన్వాంటెడ్ గా ఉంది కదా ఈ ఫోటో సో నేను దాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి ఈ టూల్ వాడాను ఓకే ఓకే ఇక్కడ ఇంకా ఏదైనా పేపర్స్ ఇలాంటి పేపర్స్ కూడా ఇలా సెలెక్ట్ చేసి జనరేటివ్ ఫీల్ క్లిక్ చేస్తే మనకు అది రిమూవ్ చేసేస్తుంది అండ్ ఇప్పుడు ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే మనకి అంటే ఇంకోటి ఇప్పుడు ఈ ఫోటో ఉంది అనుకోండి బ్యూటిఫుల్ ఫోటో అనుకోండి సో ఇది మొబైల్ వాల్ పేపర్ గా పెట్టుకోవచ్చు బాగుంటుంది బట్ మీరు సిస్టమ్ గా సిస్టమ్ లో వాల్ పేపర్ పెట్టాలంటే ఇది పాసిబుల్ అవ్వదు ఎందుకనంటే ఇది వర్టికల్ రేషియోలో ఉంది మన సిస్టమ్ డెస్క్ టాప్ వచ్చేసి హారిజెంటల్ రేషియోలో ఉంటుంది సో ఇది హారిజెంటల్ గా చేస్తే ఏమైందంటే ఎగ్జాక్ట్ గా మనం క్రాప్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇలా ఈ షేప్ లో మనకి రావాలి కాబట్టి అండ్ టాప్ బాటం మనకు కట్ అయిపోతుంది మనకు పర్ఫెక్ట్ గా ఇమేజ్ రాదు సో ఈ కేసులో క్రాప్ టూల్ తీసుకోండి క్రాప్ టూల్ తీసుకుని ఇక్కడ రేషియోలో మీకు డెస్క్ టాప్ వాల్ పేపర్ సెట్ అయ్యే రేషియో సిక్స్టీన్ ఈస్ టు నైన్ ఇది పెట్టుకోండి పెట్టుకుని ఒక్కసారి దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోండి ఈ డాక్యుమెంట్ ఇప్పుడు ఇది డాక్యుమెంట్ మనం ఎక్స్పాండ్ చేసాం క్లిక్ ఎంటర్ ఎక్స్ ఎక్స్పాండ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ జనరేటివ్ ఎక్స్పాండ్ అని వచ్చేసింది బట్ నేను నేను దాన్ని పక్కకు పెడుతున్నాను అంటే మీకు ఎలా పనిచేస్తుంది మీకు అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి ఇక్కడైనా క్లిక్ చేయొచ్చు అది నో ఇష్యూ బట్ ఇక్కడ ఈ వైట్ పోర్షన్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ వైట్ పోర్షన్స్ మనకి ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే ఇక్కడ ఏం లేదు ప్రజెంట్ బట్ మనం ఇక్కడ కూడా ఫిల్ చేసుకోవాలి సో మార్కెట్ టూల్ తీసుకోండి రెక్టాంగిల్ మార్కెట్ టూల్ అంటే సెలక్షన్ కోసం మీరు ఈ పోర్షన్ ఇట్లా ఇక్కడ ఇలా సెలెక్ట్ చేసి అండ్ ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేయాలి ఓకే షిఫ్ట్ పట్టుకుని మళ్ళీ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయండి ఇక్కడ ఈ ఇమేజ్ లో కొంచెం ఎక్కువ సెలెక్ట్ చేయాలి అంటే మనం ఎక్కడి నుంచి అయితే జనరేట్ చేయాలి ఎందుకంటే దీన్ని దీన్ని మ్యాచ్ చేయాలి కదా సో ఇక్కడ మనం ఎగ్జాక్ట్ గా తీసుకుంటే రెఫరెన్స్ కి మనం అది పాసిబుల్ అవుదు టూల్ రన్ అవడానికి ఇంకొంచెం రిఫరెన్స్ కింద ఇది తీసుకుని ఇప్పుడు ఈ ఎడ్జ్ కి మ్యాచ్ చేసుకుని జనరేట్ చేస్తుంది ఓకే రెండు సార్లు రెండు ప్లేస్ లో మనం ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం సో ఇలా సెలెక్ట్ చేయకపోయినా మనకు ఇంకో వే కూడా ఉంది కంట్రోల్ డి కొట్టి డిసెలెక్ట్ చేయండి ఇప్పుడు ఈ మిడిల్ పోర్షన్ లో ఇలా ఇలా సెలెక్ట్ చేయండి కొంచెం ఎడ్జ్లు ఉండేటట్టు ఇప్పుడు కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఐ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఐ క్లిక్ చేస్తే ఇలా ఇలా మొత్తం బయట సెలెక్ట్ అవుతుంది అంటే మీరు ఏదైతే సెలెక్ట్ చేశారో దానికి రివర్స్ గా సెలెక్ట్ అయ్యింది కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఐ ఇలా అయినా సెలెక్ట్ చేసు వన్స్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత జనరేటివ్ ఫ్లిక్ కొట్టండి జస్ట్ జనరేట్ కొట్టేయండి అంటే మనకి ఏ కమాండ్ ఇవ్వ అవసరం లేదు అక్కడ అండ్ రిమెంబర్ అక్కడ మీరు ఏది కొట్టవసరం లేదు రిమూవ్ ఎక్స్పాండ్ అండ్ రన్ దిస్ డిలీట్ దిస్ అలాంటివి ఏం కొట్టకూడదు ఓన్లీ ప్రాంప్స్ ఇవ్వాలంటే మీకు ఏం కావాలో అది జస్ట్ ఆ వర్డ్స్ మాత్రం ఇవ్వాలి
అండ్ ఇప్పుడు జనరేట్ చేసింది చూడండి ఇలా అండ్ మూడు ఆప్షన్స్ బాగున్నాయి త్రీ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాంగిల్స్ అనమాట ఓకే ఇక్కడ మీరు ఇది కాకుండా మీరు వాచ్ అని ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను బ్యాంగిల్ అని కొట్టాను ఇక్కడ బాక్స్ లో సో ఇక్కడ నేను వాచ్ అని కొడుతున్నా వాచ్ కొట్టి జనరేట్ చేస్తున్నా అంటే ఎండ్లెస్ అనమాట మీకు ఇంకా ఎన్ని సార్లు అయినా మీరు దాన్ని జనరేట్ జనరేట్ చేస్తూనే ఉండండి అది ఇస్తూనే ఉంటుంది అనమాట ఎన్ని ఆప్షన్స్ కావాలంటే అన్ని ఆప్షన్స్ బట్ మీకు వచ్చింది మళ్ళీ రాదు అంటే ఇప్పుడు ఒకసారి మీరు వాచ్ అనుకోవటం కానీ ఇప్పుడు ఈ వాచ్ వచ్చింది అండ్ ఇది కూడా వచ్చింది వాచ్ ఇది వచ్చింది సో ఇది బాగుందనుకున్నాం మళ్ళీ ఇంతకంటే బెటర్ చూసుకున్నాం మళ్ళీ ఏంటంటే ఇలాంటిదే మళ్ళీ రాదు ఓకే ఒకసారి ఇస్తుంది అది ఒక టైప్ ఇస్తుంది అనమాట సో మనకేంటంటే ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఆప్షన్స్ లో మనకి ఈ మూడు ఆప్షన్స్ లో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ చూపిస్తుంది సో ఇంతకు ముందు జనరేట్ చేసిన బ్యాంగిల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిలో మనం ఏదన్నా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇక్కడ లేయర్ గా ఇస్తుంది అనమాట దాని మీద ఒక లేయర్ గా ఇస్తుంది మీకు అవసరం లేకపోతే దీన్ని ఇట్లా ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు లేదా డిలీట్ చేసేసుకోవచ్చు అలా ఇప్పుడు జస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు వాటర్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఈ వాటర్ పోర్షన్ లో సెలెక్ట్ చేశాను బోట్ నేను ఒక బోట్ అని క్లిక్ చేశాను ఇంకా మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఇక ఇదంతా ఎక్కడైతే మనకి ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా యాడ్ చేసుకోవాలన్నా పలానా ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా రిమూవ్ చేయాలన్నా ఏదన్నా కొత్తగా జనరేట్ చేయాలన్నా సరే ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది మీకు అర్థం అవుతుంది బట్ ఏంటంటే మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తే ఏంటంటే చూడడానికి ఇంకా బాగుంటుంది అన్నమాట చూడండి ఇది బాగుంది ఎక్సలెంట్ సో ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకి ఈ ఇమేజ్ లు జస్ట్ ఏదో వచ్చేయట్లేదు మన ఇమేజ్ లో ఉన్న లైటింగ్ సోర్స్ ని కూడా అవి డిపెండ్ చేసుకుని వస్తుంది అనమాట అంటే మ్యాచ్ చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఈ బోట్ అనగానే ఏదో ఒక బోట్ వచ్చేస్తుంది కానీ మనకు అక్కడ అది రియల్ గా ఎందుకు ఉంటుంది అంటే అక్కడ ఉన్న లైట్ సోర్స్ కి అది ఎగ్జాక్ట్ గా మ్యాచ్ చేస్తూ ఇస్తుంది అనమాట రిజల్ట్ అనేది చూసారు ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ లైట్ అనేది ఇట్లా పడి మనకు ఆ రిఫ్లెక్షన్స్ అన్ని అన్ని ఇస్తుంది అనమాట విత్ షాడోస్ అంత సో అందుకే మనకు అంత రియలిస్టిక్ గా వస్తున్నాయి ఇవి అండ్ ఇది కొంచెం ట్రిక్కీ అనమాట జస్ట్ ఇది ఎలా వస్తుందో తెలియదు ఐడియా లేదు బట్ ఒకసారి ట్రై చేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఈ ఇమేజ్ ఉంది ఈ ఇమేజ్ ని ఈ కిక్ మాస్ మోడ్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఇది సెలెక్ట్ చేయండి క్యూ షార్ట్ కట్ కీ వచ్చేసి క్యూ ఇది క్లిక్ చేసి మీరు ఇక్కడ టూల్ బాక్స్ లో పెయింట్ బకెట్ తీసుకోండి పెయింట్ బకెట్ తీసుకుని కలర్ పిక్కర్ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇట్లా సో ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ ది హ్యూ సాచురేషన్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే జీరో జీరో పెట్టుకుని అండ్ ఫిఫ్టీ అండ్ ఆర్జీబీ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇలా ఇవన్నీ కరెక్ట్ గా ఉండాలంటే మీరు తీసుకోగానే జీరో ఉండి ఉంటాయి సో జీరోలు ఉంటే మాత్రం ఈ వాల్యూస్ కి చేంజ్ చేయండి చేంజ్ చేసి ఒక్కసారి దీని మీద క్లిక్ చేయండి సో రెడ్ గా వస్తుంది మొత్తం మనకి రెడ్ అవుతుంది ఒక్కసారి అన్చెక్ చేసేయండి ఏది క్యూ మాస్క్ లోంచి ఎగ్జిట్ అవ్వండి క్యూ కట్టండి క్విక్ మాస్క్ లోంచి ఎగ్జిట్ అవ్వండి అంటే కీబోర్డ్ లో కీ ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ చేయంగానే ఇది మనకి సెలెక్ట్ అయి ఉంటది అంటే ఇప్పుడు కనబడతలేదు ఇది ఇక్కడ కింద డిసెలెక్ట్ అని ఉంది చూసారా అంటే సెలెక్ట్ లో ఉంది ఇది బట్ మీకు ఇక్కడ ఇండికేషన్ ఏంటంటే ఏదన్నా సెలెక్ట్ చేసినప్పుడే మనకి ఈ జనరేటివ్ ఫీల్డ్ టాస్క్ బర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ డిసెలెక్ట్ ఆప్షన్ కూడా వస్తుంది సెలెక్ట్ అయింది అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆయిల్ ఆయిల్ పెయింటింగ్ అని చెప్పి కొట్టాను సో రిజల్ట్ ఎలా వస్తుందో చూద్దాం భయపడద్దు అండ్ హారబుల్ రిజల్ట్స్ కూడా వస్తాయి ఒక్కోసారి అంటే ఏంటంటే ఎందుకు ఎందుకంటే ఇది ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ మీకు ఏంటంటే ఓన్లీ యాడింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇలాంటివే కాదు సో ఇలాంటివి కూడా వస్తాయి అనమాట మనకి చూడండి ఇలా ఒక హ్యాండ్ పెయింట్ ఆయిల్ పెయింట్ ఇలాంటి ఎఫెక్ట్లు కూడా మనకి వస్తాయి అనమాట ఓకే అందుకని మీకు చూపిస్తున్నాను ఫోటోషాప్ గురించి కొంచెం పక్కన పెట్టేద్దాం ఇప్పుడు ఈ జనరేటివ్ ఫిల్మ్ యూస్ చేసుకుని మనం ఫేక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా క్రియేట్ చేసాం చూద్దాం వన్స్ షూటింగ్ ఎంత అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఫస్ట్ స్టా అంటే కలర్ గ్రేడింగ్ చేసేసుకోండి ఎడిటింగ్ సంబంధించింది మొత్తం ఆ ఫుటేజ్ వరకు కలర్ గ్రేడింగ్ చేసుకోండి చేసుకున్నాక ఒక ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ని స్నాప్ షాట్ తీసుకోండి ఓకే ఫ్రేమ్ ని క్యాప్చర్ చేసుకుని వీడియో ఎడిటింగ్ లో దానిని ఫోటోషాప్ లోకి తీసుకోండి ఫోటోషాప్ లో తీసుకుని సో సపోజ్ మీరు మీ వీడియో ఒక ఫుల్ హెచ్డి ఫార్మేట్ లో ఉందనుకోండి టెన్ ఎయిటీ పి లో సో ఫోటోషాప్ లో తీసుకున్న తర్వాత ఆ డాక్యుమెంట్ సైజ్ ని ఒక ఫోర్ కే పెంచండి పెంచితే ఆటోమేటిక్ గా మీ మీరు తీసుకున్న ఫ్రేమ్ ఫోర్ కే ల కంటే చిన్నది కాబట్టి చిన్నగా వస్తుంది సరౌండింగ్స్ అన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేయండి సెలెక్ట్ చేసి రిమైనింగ్ అంతా మీరు జనరేట్ ఫిల్
ఎవ్రీ టైం మీరు జనరేట్ చేసినప్పుడు మనకి త్రీ ఆప్షన్స్ వస్తాయి సో అందులో ఒక ఆప్షన్ సెట్ అవుతుంది అవ్వకపోతే మీరు మీరు ఎవ్రీ టైం మీరు జనరేట్ చేస్తూనే ఉండొచ్చు ఎన్నిసార్లు కావాలంటే అన్నిసార్లు అన్ని డిఫరెంట్ మోడల్స్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి వన్స్ మీరు సాటిస్ఫై అయ్యాక ఆ ఫ్రేమ్ని సేవ్ చేసుకోండి సేవ్ చేసుకుని వీడియో ఎడిటింగ్ లేదు రండి ఆ ఫ్రేమ్ తీసుకుని మన వీడియో పైన పెట్టుకుని ఆ కార్నర్లు మొత్తం మీరు ఒక మాస్క్ అప్లై చేసి ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏఏలో జనరేట్ చేసిన బ్యాక్గ్రౌండ్కి దీనికి మ్యాచ్ చేసుకుని ఒక లాంగ్ షాట్ అంటే ఒక స్టూడియో కనబడేటప్పుడు ఒక లాంగ్ షాట్ వైడ్ యాంగిల్ షాట్ లాగా మీరు మీ వీడియోని ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు మీరు వన్స్ మీరు ఇలా చేసిన తర్వాత చక్కగా మీరు ఒక పక్కన మీరు ఏదైనా చెప్పాలనుకున్నప్పుడు ఒక పక్కన స్పేస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇటు సైడ్ మనం స్పేస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ జూమ్ ఇన్లు జూమ్ అవుట్లు ఇలా మనం ఎగ్జాక్ట్గా ఒక లాంగ్ షాట్లో ఒక మంచి వైడ్ యాంగిల్లో వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా యూజ్ చేసినంత ఫీల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అండ్ చూద్దాం ఫ్యూచర్లో మనకి ఇంకా ఇందులో ఎలాంటి చేంజెస్ రాబోతుంది అండ్ ఇంకా ఎంత ముందుకు వెళ్తాం అనేది కూడా చూద్దాం ఈ టెక్నిక్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను అండ్ మీరు ఒకవేళ యూట్యూబ్ ఛానల్ కనుక ఉంటే కనుక నెక్స్ట్ టైం మీరు ఇది ట్రై చేయండి అండ్ మర్చిపోవద్దు ఇది లేటెస్ట్ వర్షన్ లోనే ఉంటుంది ఫోటోషాప్ లేటెస్ట్ వర్షన్ లోనే అండ్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ఇఫ్ యూ లైక్ ది వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ది ఛానల్ అండ్ ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ లీవ్ ఎ కామెంట్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ థ్యాంక్స్ 